Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday we talked how we need to be generous as an expression of love. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass wir als Ausdruck der Liebe großzügig sein müssen. But we also need to be generous with our love. Aber wir müssen auch mit unserer Liebe großzügig sein. I like to say this. Ich sage das gerne so. If you are in doubt what you should do, wenn du unsicher bist, was du tun sollst, do the most loving thing and you will for sure be in the will of God. Mache das, was am liebevollsten ist und du wirst ganz sicher im Willen Gottes sein. God is a God of generous love. Gott ist ein Gott der großzügigen Liebe. That means it doesn't matter how much love is given away, he still has more. Das bedeutet, dass es keine Rolle spielt, wie viel Liebe man verschenkt, er hat immer noch mehr. And I remember when I hired the person who is running our ministry here in Brazil. Ich erinnere mich, als ich den Leiter unseres Dienstes hier in Brasilien einstellte. And we were discussing about my expectation that I have for him to run this ministry. Und wir über meine Erwartungen an ihn sprachen, um diesen Dienst zu leiten. And I told him, look, you make mistakes, that's fine. Sagte ich, wenn du Fehler machst, ist das okay. It's part of learning and growing. Das gehört zum Lernen und Wachsen dazu. But for me, what I need more than anything else from you is that you always just love people. Aber was ich mehr als alles andere von dir erwarte, ist, dass du die Menschen einfach immer liebst. This really shouldn't be the case, but it is the case many times. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein, aber es ist doch häufig der Fall. Many times there are people who actually really do love. Oftmals gibt es Menschen, die wirklich lieben. But then there is disappointment and pain in the relationship. Doch dann gibt es Enttäuschung und Schmerz in der Beziehung. Things don't work out. Die Dinge funktionieren nicht. And then these people stop giving away love generously. Dann hören diese Menschen auf, ihre Liebe großzügig zu verschenken. And in a sense, I can understand that. In gewisser Weise kann ich das verstehen. But this is not the way God loves. God doesn't love in any other way but generously. Das ist jedoch nicht die Art, wie Gott liebt. Gott liebt auf keine andere Weise als großzügig. And I want you to understand that the word that is used here. Ich möchte, dass du verstehst, dass das Wort, das hier verwendet wird, is the Greek word agape. Das griechische Wort agape ist. So it's God's kind of love. Es ist Gottes Art der Liebe. And God's kind of love is so generous that he has extended it even to his enemies. Und Gottes Art der Liebe ist so großzügig, dass er sie sogar auf seine Feinde ausgedehnt hat. I have made a decision for myself. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen. That throughout all of my life I always want to grow in the way I love people. Dass ich mein ganzes Leben lang in der Art und Weise, wie ich Menschen liebe, fortwährend wachsen will. It's like this. Es ist ungefähr so. If you meet me in two years, wenn du mich in zwei Jahren triffst, I want to be more loving than I was two years ago. Will ich noch liebevoller sein, als ich es jetzt bin. I always want to increase in my love and learn to love better. Ich will in meiner Liebe immer weiter wachsen und lernen, besser zu lieben. And this is the idea of generous love toward one another. Das ist die Idee der großzügigen Liebe zueinander. As long as we make the decision that we will be radically generous with the way we give away love, solange wir die Entscheidung treffen, dass wir in der Art, wie wir Liebe verschenken, radikal großzügig sind, that way we know we can never get wrong. können wir nie etwas falsch machen. But then there is another word in here or another phrase in here that we need to note. Dann gibt es hier noch ein weiteres Wort oder eine weitere Aussage, die wir beachten sollten. Paul is not only telling us to be generous with our love. Paulus sagt uns nicht nur, dass wir mit unserer Liebe großzügig sein sollen, but he uses a beautiful Greek word allelon, sondern er benutzt auch das schöne griechische Wort allelon, which here is expressed one another. Das hier mit einander wiedergegeben wird. I did a study once on that Greek word. Ich habe einmal eine Studie über dieses griechische Wort gemacht. And I looked it up every single time mentioned anywhere in the Bible. Und jedes einzelne Mal nachgeschlagen, wenn es irgendwo in der Bibel erwähnt wird. I personally came to the conclusion. Ich persönlich bin zur Schlussfolgerung gekommen, that the one word that 
is supposed to describe the church better than any other word is Alelon. Das Alelon, ein Wort ist, das die Gemeinde besser als jedes andere Wort beschreibt. I know the church is a family. Ich weiß, dass die Gemeinde eine Familie ist. I know the church is a temple. Ich weiß, dass die Gemeinde ein Tempel ist. The Bible calls the church a field. Die Bibel nennt die Gemeinde ein Feld. You know, the, the Bible gives a whole number of different pictures of the church. Die Bibel gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Bildern von der Gemeinde. But in my understanding, nothing describes the church better than Alelon. Aber nach meinem Verständnis beschreibt nichts die Gemeinde besser als Alelon. Jesus said in John chapter 13, Jesus sagt in Johannes 13, By this Everybody will know that you are my disciples. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. And then what did he say? Was sagt er dann? By the signs and wonders that follow you. An den Zeichen und Wundern, die euch folgen. By the miracles that you do. An den Wundern, die ihr tut. By how you demonstrate the power of the kingdom of heaven. Daran, wie ihr die Macht des Himmelreichs demonstriert. No. Nein. By those things everybody knows that you're a Christian who walks in faith. Daran erkennt jeder, dass du ein Christ bist, der im Glauben wandelt. But not that you're the disciple of Jesus. Aber nicht, dass du ein Jünger Jesu bist. Jesus said, as you love one another, everybody will know that you're truly my disciples. Jesus sagt, wenn ihr einander liebt, wird jeder erkennen, dass ihr wirklich meine Jünger seid. Throughout the entire New Testament you find this word Alelon hidden in the Bible. Im gesamten Neuen Testament findest du dieses Wort Alelon in der Bibel versteckt. And it always means one another, one another, one another. Es bedeutet immer einander, einander, einander. And I believe this is especially important today more than when Paul wrote it. Ich glaube, das ist heute besonders wichtig, mehr als zu der Zeit, als Paulus es schrieb. Why do I believe it's more important today? Warum glaube ich, dass es heute noch wichtiger ist? Because the whole world is becoming more individualistic and more selfish. Weil die ganze Welt immer individualistischer und egoistischer wird. In a world that is becoming more self-centered and self-focused. In einer Welt, die immer egozentrischer und selbstbezogener wird. Alelon will be even more visible. Wird Alelon noch deutlicher sichtbar. Think. Stell dir vor, If there is a room, da ist ein Raum with a lot of windows and the sunlight coming in. mit vielen Fenstern, durch die das Sonnenlicht einfällt. If I light a match, und wenn ich ein Streichholz anzünde, that will not be so visible. ist es nicht so sichtbar. But in a totally dark room without any windows, Aber in einem völlig dunklen Raum ohne Fenster one match Will be very visible. wird ein angezündetes Streichholz sehr gut sichtbar sein. Alelon will become very visible as the world gets darker and darker. Alelon wird sehr sichtbar werden, wenn die Welt immer dunkler wird. We continue tomorrow. Wir machen morgen weiter.